Segunda Samuel, capítulo 11, versículo de número 1. E aconteceu que tendo de corrido um ano no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi a Joabe e aos seus servos com ele e a todo o Israel para que destruíssem os filhos de Amon e cercasse Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém, porém Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu a hora da tarde que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real e viu do terraço a uma mulher que se estava lavando e era esta mulher muito formosa à vista. Enviou Davi e perguntou por aquela mulher. E disseram, porventura, não é esta Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o Eteu? Então enviou Davi mensageiros e a mandou trazer. E entrando ela a ele, se deitou com ela, e já ela se tinha purificado da sua imundice. Então voltou ela para a sua, para a sua casa. E a mulher recebeu, e enviou, e fê-lo saber a Davi, e disse... Pejada estou. Então enviou Davi a Joabe, dizendo: Envia-me Urias o Eteu. E Joabe enviou Urias a Davi. Você pode dizer amém? Podeis assentar? Eu preciso agora de toda, mas toda a sua atenção voltada à palavra. O Senhor colocou esta mensagem ao meu coração nesta tarde. A mensagem desta noite é uma mensagem reflexiva, porém eu posso adiantar que é o tipo de mensagem que mexe com todas as nossas estruturas. Podemos também adiantar que é o tipo de mensagem que pouco Pouquíssimos se pregam nos dias da atualidade. Os irmãos sabem que evangelho é confronto. A palavra quando ela vem de Deus, ela vem como uma espada e ela corta de todos os lados. A palavra de Deus é a maior profecia de Deus para a vida do homem. Eu quero estar abordando um tema nesta noite E ao abordar este tema eu quero estar falando com os irmãos Ao respeito do seguinte tema O veneno que tem matado muitos cristãos Na atualidade Eu vou repetir o veneno que tem matado muitos cristãos na atualidade. Eis aí a causa de tantas pessoas desistindo da fé. Este veneno que nós vamos destacar, aprofundar, a falar nesta noite, é uma das causas, das razões em que muitos, não poucos, que outrora estavam na presença de Deus, hoje não estão mais. Existe um veneno que tem matado muitos cristãos, nos dias da atualidade. 
um veneno silencioso, não é algo que destaca, que espanta, ou seja, ele não chega se apresentando, sou eu, ele não chega dizendo quem ele é, como ele age, como ele trabalha, é um veneno silencioso, porém que escraviza, porém que destrói, porém causa danos, deixa consequências e até mesmo pode matar, mas que veneno é esse bispo? Explica-me para mim, para que eu venha me alertar quanto a isto, me policiar, para que eu venha vigiar cada vez mais, para não ser atingido, afetado por este veneno, que veneno é este? O veneno que tem matado muitos cristãos na atualidade, que veneno é esse bispo? O veneno se chama pecado. Qual é o nome do veneno? Pecado. Porque embora, por que, que eu fiz questão de destacar o veneno? Porque tem gente que pensa que pecado é vitamina. E não é vitamina. Pecado é veneno. Mata, escraviza, causa danos destrói e até pode matar, pode matar, primeiro lugar, escute isso, pouco se fala sobre ele, pouco se fala sobre ele, principalmente nos dias da atualidade, e pelo fato de pouco se falar sobre ele, parece dar-se um entender como se ele não existisse mais, mas ele existe, porque embora exista uma grande partícula de mensagens, de sermãos, de ensinamentos, que estão preparando um povo para ficar aqui na terra, a Bíblia fala que a vontade de Deus é de nos fazer prosperar, o melhor dessa terra é nosso, mas antes de tudo isso, primeiro o Senhor disse, buscai em primeiro lugar o reino de Deus, ou dos céus, e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Então, às vezes, muitos pregam sobre avivamento, sobre portas abertas, sobre restauração, sobre vitórias, sobre milagres, mas poucos se pregam a respeito do veneno chamado pecado, parece até que ele não existe mais, porque quando eu falei anteriormente, eu trago a destacar, ele é silencioso, porém perigosíssimo, muito perigoso, Segundo, ele é silencioso, mas perigoso. Terceiro, ele tira a sua vontade, a vontade que está em nós, quando se refere às coisas de Deus. Eu posso citar alguns exemplos. O pecado, quando ele começa a contaminar uma pessoa, ele começa a neutralizar os desejos, as vontades, os anseios que te aproxima da presença de Deus. E olha o que mais ele faz. Ele tira a vontade dos cristãos de estar presente na igreja, nos templos. Porque ele sabe que ali nós vamos adorar a Deus. Ao mesmo tempo que ele tira a vontade de ir à igreja, ele faz a pessoa sentir-se à vontade, confortável em qualquer lugar, menos na igreja. Irmãos, eu já vivi isso 
quando eu tinha 13 anos de idade, quando eu me desviei dos caminhos do Senhor, eu lembro que uma vez meu pai falou, meu filho vamos à igreja, e naquela época eu na malandragem, aquelas coisas de, de adolescente, não queria nada com Deus, e ele disse assim, vamos chegar lá, eu te dou 10 real para você lanchar, eu disse, ah, então ele vai me dar 10 real, eu vou, mas eu lembro como se fosse hoje, quando eu entrei na igreja, eu sentei lá na penúltima fileira dos bancos, eu já entrei dentro da igreja tremendo, eu suava, que o suor pingava, era um desconforto tão grande, uma inquietação tão grande, que a minha vontade era de sair correndo, de dentro daquele lugar, eu não me sentia bem dentro daquele lugar, eu não me sentia confortável dentro daquele lugar, mas em contrapartida, numa festa eu me sentia à vontade, na roda entre amigos eu sentia à vontade, andando nas madrugadas nas ruas me sentia à vontade, ou seja, o pecado deixa o homem confortável em qualquer lugar, menos na casa de Deus, ele vai tirando o anseio, a vontade, por quê, bispo? porque ele vai apresentando os prazeres momentâneos, instantâneos, as coisas que não agradam a Deus, que não fazem a vontade de Deus, isto é um perigo, eu sempre explico para os irmãos a importância de nós estarmos nos cultos, de nós estarmos presentes, um dia que eu falto um culto, irmão, para mim está faltando alguma coisa, o dia não foi completo, não podemos acostumar com esta questão de ficar em casa, quem direciona este entendimento, aí alguém vai dizer, mas bispo, tem dia que eu estou cansado, concordo com você, tem dia que não, eu chego, não dá tempo de ir para o culto, concordo com você, mas tem dias que você está em uma batalha espiritual, e você não está entendendo, porque às vezes, irmão, vê um cansaço físico, sim, mas às vezes vem um cansaço espiritual, não dá vontade de você vir, não há desejo, não há razão, não há motivos, e isto é um grande perigo, ficar em casa é um grande perigo, ô bispo, então o senhor está querendo dizer que o dia que eu não quero ir, ou que eu não vou para a igreja, é porque eu estou em pecado? Não é isso, eu estou lhe dizendo que o pecado ele começa a impulsionar o crente, o cristão, o servo de Deus, a não ter mais razão, desejo, vontade, anseio de estar na casa de Deus, ele deixa esse, esse desconforto, porque irmãos, o pecado não é como o demônio, o demônio ele entra no corpo da pessoa e começa a trabalhar, o pecado é diferente, o pecado é o laço do passarinheiro, o pecado é a armadilha, o pecado é aquela bandeja quando se passa para alguém e diz, você quer tomar um golinho? Você quer beber só um pouquinho? O pecado é aquela proposta indecente, é aquela mensagem exclusiva, é aquele convite alheio, é aquele desejo que desagrada a Deus, então ele vai lançar-se, ninguém, nenhum ser humano na terra está isento de ser atacado, de ser, de, de ser afrontado pelo pecado, todos os dias, lembra do índio Tales Roberto? Todo dia o pecado vem e me chama, mas eu escolho, nós é que vamos decidir, é nós que vamos escolher, porque irmãos, se ficamos um dia em casa, ficamos dois, ficamos três, ficamos quatro, daqui a pouco vai esfriando na fé, vai esfriando na fé, vai esfriando na fé, quando pensa que não, o pecado vem, e derruba o homem, e derruba a mulher, bispo, o que é, que é isso? Eu vou lhe provar na palavra, o texto que nós acabamos de ler, é a maior prova do que eu estou falando a respeito da palavra, nós estamos frisando o maior exemplo disso, e quem é? Davi, sabe o que, é que Davi fez, pastor Inaldo? Israel estava em guerra, contra o povo de Amon, Israel estava agora enfrentando o, os filhos de Amon, e, e eles tinham que cercar Rabá, 
eles estavam em guerra, eles estavam em confronto, sabe o que é que Davi fez? Davi chama Joab, o capitão do seu exército, e diz a ele, prepara todos os homens, todos, todas as tropas, os soldados de mais experiência, leva todos com você para a guerra, todos foram para a guerra, mas alguém ficou, e quem foi este? Davi, Davi não foi para a guerra, Davi permaneceu em casa, Davi permaneceu no palácio, isso o inimigo já estava trabalhando, o pecado já estava cercando Davi, silenciosamente, e ele não parou para despertar a respeito disso, quanto este acontecimento, e além do mais, os soldados de Davi estavam sendo mortos na guerra, amigos de Davi estavam morrendo na guerra, enquanto isso Davi estava em casa, quantas das vezes tem alguém guerreando por você na igreja, tem alguém intercedendo pela sua família no templo, tem alguém de joelhos dobrados clamando por você, pela sua família, pela sua casa, e aonde você está? Em casa. Tem gente quase morrendo. A guerra está travada. A peleja está em prática. E às vezes, muitos estão em casa. No conforto. No conforto. Na tranquilidade. A guerra está acontecendo. O diabo não cessa de nos atacar 24 horas por dia. O pecado convenceu a Davi a ficar em casa, silenciosamente. Eles vão, Davi, e você fica descansando. Eles vão, Davi, e você fica somente esperando as notícias. E sabe o que aconteceu? Eles vão para a guerra. Homens estão morrendo na guerra e Davi sai no terraço, e a Bíblia diz que naquele momento, Davi começa a observar de longe uma mulher, esta mulher estava fazendo o quê? Tomando banho, irmão, olha, olha a proposta do diabo, olha a intenção do pecado, uma mulher tomando banho, pastor Inaldo, pastor Francisco, no terraço, no quintal de casa, banho ao ar livre, já viu isso? imagina essa questão, aliás, está repreendido, mas irmão, banho ao ar livre, você pensa, isso é normal não irmão, isso não é normal não, você está lá na sua casa, o muro é baixo, está lá, alguém tomando banho ao ar livre, ah, mas eu estou dentro da minha casa, eu estou dentro do meu quintal, é, é desse jeito, mas aquilo era o trabalhar do inimigo, e tem mais, a Bíblia diz que a mulher era de boa aparência e formosa, em outras palavras, era bonita, a proposta do diabo, não era algo ruim, algo desconfortável aos olhos carnais, apresentou uma bandeja para Davi, quando Davi presenciou aquela situação, a Bíblia diz que ele mandou os mensageiros buscar a mulher, ele ainda pergunta quem é ela, Batseba, esposa de Urias, e ele diz, traga ela para mim, deixa eu aproveitar que eu estou sozinho, em casa, sozinho, mas Davi esquecia que existia alguém, que estava olhando para Davi, contemplando a atitude de Davi, os olhos de Deus que vê tudo, todos e todas as coisas, os mensageiros chegam com ela, ela se aproxima de Davi, e a Bíblia diz que ela vai e se deita com Davi, o que que aconteceu? Davi pecou com aquela mulher, o que que Davi fez? Pecou com aquela mulher, a partir do momento que o pecado é concretizado, começa a destruir são. 
porque escuta o que eu vou lhe dizer aqui, o pecado alimenta a carne, o pecado deixa a carne confortável e satisfeita, mas em contrapartida, o pecado destrói, o pecado destrói, e o que, que aconteceu? Logo, logo, chega a notícia para Davi, que notícia? O mensageiro chega e diz, Davi, Batseba mandou lhe trazer uma notícia, o que, que aconteceu? Ela está grávida, grávida de você, gestação fruto de um pecado, de um adultério, de algo ilícito diante de Deus, aí imediatamente o inimigo já sonda a mentalidade de Davi, convence Davi a colocar em prática o plano de destruir, aí Davi envia uma carta a Joabe, dizendo, pega o Urias, porque Urias já tinha retornado para o palácio, ficou na porta do palácio, não desceu para casa, e Davi manda que Joab pega Urias, e coloca ele na guerra, na linha de frente, de frente às a, 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 tropas mais terríveis, mais fortes, da oposição, para que Urias fosse morto na guerra, para que Davi viesse ficar livremente, para ter para si como sua mulher, a esposa de seu irmão amigo em Cristo, Urias, e assim Joabe fez, levou Urias, colocou na frente, além de colocar na frente, a ordem era, quando as tropas se aproximarem, vocês recuam e deixam ele sozinho para morrer, foi isso que aconteceu, a destruição começou, acontecer, no versículo 15 diz, este plano maligno, que o diabo havia propositalmente colocado, sobre a vida de Davi, Davi não vigiou, e a Bíblia diz em 2 Samuel capítulo 11, versículo 27, que depois que a notícia chega da morte de Urias, e a outros também que haviam morrido no mesmo dia na guerra, no versículo de número 27, a Bíblia diz assim, e passando o luto, olha a estratégia, esperou passar o luto, acabou o luto, enviou Davi, e a recolheu em sua casa, e lhe foi por mulher, e deu a luz a um filho, porém, esta coisa que fez Davi, pareceu mal, aos olhos do Senhor, a mulher deu a luz, o garoto nasceu, a destruição já havia acontecido, por quê? Urias foi morto, prejuízos irreparáveis, mas o pecado sagaz e cruel, agora coloca em prática outro plano, e qual plano é este bispo? As consequências do pecado, porque o pecado tem perdão de Deus, mas o perdão de Deus não anula as suas consequências, o perdão vem de Deus, mas as consequências, vai ter que ser vividas, abra sua Bíblia em 2 Samuel capítulo 12, do versículo 1, ao versículo de número 23, pode ler pastor Inaldo, todo, aleluia, Segundo Samuel 12, né? E o Senhor enviou Natã a Davi. Segura só um pouquinho, pastor. O que, que aconteceu? Quando Davi pega a mulher para si, o garoto nasceu, os tempos se passam. E Davi pensou que estava tudo tranquilo. Não vai acontecer nada. Não vai dar nada. Já consegui para mim a mulher. É assim que o pecado faz o tempo passa, e muitos pensam, não vai dar nada, só que Deus não se esquece, aí o Senhor envia Natan, olha lá, e o Senhor enviou a Natan a Davi, e apresentando-se ele a Davi, disse-lhe, havia 
numa cidade dois homens, um rico e o outro pobre. O rico possuía muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que, compa que comprara e criara, e ela tinha crescido com ele e com seus filhos, do seu bocado comia e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e a tinha como filha, e vindo um viajante visitar o homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas as, e das suas vacas para servir para o viajante que viera a ele, e tomou a cordeira do homem pobre, e a preparou para o homem que viera a ele, então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse a Natã: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso, e pela cordeira tomará e dá o quadruplicado, porque fez tal coisa, porque não se compadeceu, então disse Natana a Davi, tu és este homem, assim diz o Senhor Deus de Israel, eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul, e te dei a casa de teu Senhor, e as mulheres de teu Senhor, com teu se... em teu seio, também te dei a casa de Israel e de Judá, e se isto é pouco, mas te acrescentaria tais e tais coisas, porque pois desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante de, teu, de seus olhos, a Urias o Eteu, feriste a espada e a sua mulher tomaste por tua mulher, a ele mataste com a espada dos filhos de Amon, agora pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o é teu, para ser tua mulher, assim diz o Senhor, eis que suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti, tomarei tuas mulheres perante os teus olhos e as darei a teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres, perante este sol, porque tu fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol, então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor e disse Natã a Davi, também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás, todavia porquanto com este feito deste lugar, sobremaneira a que os inimigos do Senhor blasfemem, também o filho que te nasceu certamente morrerá, então Natã foi para sua casa e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi e adoeceu gravemente, e buscou Davi a Deus pela criança e jejuou Davi, entrou e passou a noite prostrado sobre a terra então os anciãos da casa se levantaram e foram a ele para o levantar da terra, porém ele não quis e não comeu pão com eles, e sucedeu que ao sétimo dia morreu a criança, e temiam os servos de Davi dizer-lhe, para que a criança estava morta, porque diziam, eis que sendo a criança ainda viva, lhe falávamos, porém não dava ouvidos a nossa voz, como pois lhe diremos, que a criança está morta, porque mais lhe afrigira, viu porém Davi que os seus servos falavam baixo, e entendeu Davi que a criança estava morta, pelo que disse Davi a seus servos, está morta a criança? E eles disseram, está morta, então Davi se levantou da terra, 
e lavou, se ungiu, mudou de roupas, entrou na casa do Senhor e adorou. Então foi à sua casa e pediu pão, e lhe puseram pão e comeu. E disseram os seus servos, que é isto que fizeste? Pela criança jejuaste e choraste, porém depois que morreu a criança, te levantaste e comeste pão. Ok. Então os irmãos observam que Natã disse a Davi, o teu pecado foi perdoado pelo Senhor, Davi temia que ele mesmo fosse morto, só que o Senhor havia dito por intermédio de Natã que a criança não permaneceria viva, a criança iria morrer, a Bíblia diz que Davi entrou em oração, em jejum, durante sete dias, clamando a Deus para que a criança não morresse, mas a Bíblia diz que ao sétimo dia, a criança morreu, somente após a morte da criança, é que Davi decide comer e beber alguma coisa, ou seja, as consequências do pecado na vida de Davi, não foram anuladas, o perdão de Deus o alcançou, e a Bíblia nos expressa claramente, em Romanos capítulo 6, versículo de número 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor, em Provérbios capítulo 28, versículo 13 diz, o que encobre as suas transgressões, nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa, alcança misericórdia, quando nós lemos o Salmo 51, a Bíblia diz que Davi se abre para com Deus, confessa ao Senhor o seu erro, a sua falha, e ele disse, tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, no versículo de número 4, ele diz, contra ti, contra ti somente pequei e fiz o que a teus olhos é mal, para que sejas justificado, quando falares puro para julgares, eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concedeu a minha mãe, eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria, a Bíblia fala no versículo 9, que ele diz, esconde a tua face dos meus pecados, e apaga as minhas iniquidades, crie em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um coração espírito reto, não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu espírito, queridos, Davi obteve o perdão da parte de Deus, mas isso traz um alerta ao meu, ao teu, ao nosso coração, que alerta é esse bispo? Diariamente, constantemente, o veneno chamado pecado, está destruindo vidas, escravizando vidas, destruindo famílias, quantos divórcios estão acontecendo por conta do pecado, quantos jovens estão descendo a sepultura por conta do pecado, tantas famílias rompidas, separadas, destruídas por conta do pecado, tantos pregadores, cantores, missionários, levitas, estão no mundo agora, afastados da presença de Deus, por conta do pecado, porém, a palavra de Deus nos diz que todos pecaram e destituídos estão da presença, da glória de Deus, mas eu tenho uma boa notícia da parte de Deus para a tua vida, para a nossa vida, se nós formos diante de Deus e confessarmos a Ele o nosso pecado, e uma vez confessar o pecado, abandonar o pecado, renunciar o pecado, alcançaremos a graça, a misericórdia e o perdão de Deus, Deus marcou essa noite para nos dizer, é hora da igreja me 
militante na terra, é hora da igreja vive e purificada no sangue do cordeiro, se colocar de pé e combater o pecado, dizer não ao pecado, renunciar o pecado, rejeitar o pecado e procurar a santificação, a santidade, porque sem a qual ninguém verá a Deus, o pecado nos rodeia, o pecado nos cerca, o pecado tenta nos contaminar, o pecado tenta nos envolver, mas eu quero finalizar esta palavra dessa noite para te dizer que o Espírito de Deus que tira o pecado do mundo, o Espírito de Deus que convence o homem a não pecar, está presente nessa noite e manda te dizer, é hora de enfrentar, é hora de renunciar, é hora de orar, é hora de vigiar na presença de Deus, até que o Senhor venha, se coloque de pé em nome de Jesus, guarde esta palavra no teu coração, e uma vez guardando-a, coloque em prática, porque não podemos ser apenas ouvintes, mas sim praticantes da palavra do Senhor Jesus, você pode dizer amém?